Xin chào, chào mừng quay trở lại với Nagajuna. Và tôi là Jesse Michael Ross. Và đây là khóa học thứ ba của chúng ta về một cuốn sách rất rất nổi tiếng. Có lẽ nó là cuốn sách đạo Phật nổi tiếng nhất sau Đức Phật. Và nó chỉ được gọi là trí tuệ. Và nó được viết bởi một người mà chúng ta gọi là Aja Nagajuna. Aja dĩ nhiên có nghĩa là Ngài đã nhìn thấy tính không trực tiếp. Và trên thực tế, Ngài nổi tiếng như là một người nhìn thấy tính không trực tiếp. Đến mức đôi khi Ngài chỉ được gọi là Aja. Ngài sống cách đây gần như chính xác là 2.000 năm trước. Và tôi nghĩ rằng có thể có một số liên kết thú vị giữa một vài vị thánh thiên chúa giáo, Thomas, người môn đồ đã đến Ấn Độ, và Ngài Nagajuna. Và Ngài ấy thực sự đã nhận những bài giảng đạo Phật về tính không sau 700 năm. Và Ngài đã thực sự, thực sự đánh thức chúng một lần nữa. Tôi nghĩ một trong những dấu hiệu rằng Ngài là một Aja, thứ nhất là Ngài hài hước, và Ngài thực sự thông minh và hài hước khi Ngài trình bày mọi thứ. Thứ hai, Ngài thực sự thích viết theo dạng thơ, và Ngài rất rất đơn giản. Vì vậy, tôi nghĩ đó cũng là một dấu hiệu rằng Ngài thực sự đã nhìn thấy tính không trực tiếp. Ngài thích nói chuyện thật đơn giản, thật rõ ràng, gần giống như Ngài đang hát một bài hát khi Ngài viết cuốn sách vĩ đại nhất trong tất cả các cuốn sách của Ngài. Nó chỉ được gọi đơn giản là trí tuệ trong tiếng Phạn mà sau này chúng ta sẽ nói đến. Nó được gọi là Prosnya, Bát Nhã. Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu khác rằng Ngài là một ai gia, Ngài chỉ đặt tên cuốn sách của mình là trí tuệ. Và sau đó, mọi người sẽ nói văn bản gốc về trí tuệ hoặc Mula Majumakakarika, những bài thơ của văn bản gốc về trí tuệ. Nhưng chính Ngài Nagajuna lại thích gọi cuốn sách của mình chỉ là trí tuệ. Làm thế nào chúng ta nhìn thấy tính không? Làm thế nào tôi có thể giúp các bạn nhìn thấy tính không? Và cuốn sách nhỏ đó, 27 chương nhỏ, theo dạng khổ thơ, đã trở thành, các bạn biết đấy, trong suốt 2.000 năm, hàng trăm bản luận giải đã được viết về 27 bài thơ nhỏ đơn giản này. Và nó thực sự, tất cả các bài giảng về tính không mà các bạn đã từng nghe, mà tôi đã từng nghe, tất cả các bài giảng về tính không ở Tây Tạng, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tất cả chúng đều đã dựa trên cuốn trí tuệ của Ngài Nagajuna. Vì vậy, tôi đã nghĩ khoảng 3 năm trước, Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ là một sự giải lao thực sự thú vị trong suốt Lam Rim nếu chúng ta nghiên cứu món tráng miệng, nếu chúng ta nghiên cứu về cuốn trí tuệ của Ngài Aja Nagajuna. Và gần đây, chúng ta đang thực hành các pháp tu Phật Dược Sư, đặc biệt là bởi vì virus. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ thực sự, thực sự tuyệt vời nếu chúng ta kết nối cuốn trí tuệ của Ngài Aja Nagajuna với sự thực hành pháp Phật Dược Sư. Cá nhân tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng nếu các bạn không hiểu tính không của sự thực hành Pháp Phật Dược Sư, tính không của chính Đức Phật Dược Sư và tính không của bài chú của Đức Phật Dược Sư, thì tôi không nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả thật mạnh mẽ. Nó sẽ có hiệu quả một chút ít. Các bài chú sẽ có hiệu quả một chút ít. Và tất cả những thực hành khác như thiền định, Khóa tu, phóng sinh, chúng là những thực hành đầy mạnh mẽ. Nhưng nếu các bạn thực sự hiểu được tính không của những thực hành này, nếu các bạn hiểu được tính không của việc cứu giúp sự sống của ai đó, hoặc các bạn hiểu được tính không của việc trì tụng một bài chú, thì theo ý kiến của tôi, sự thực hành đó sẽ mạnh mẽ hơn gấp một ngàn lần. Vì vậy, chúng ta sẽ đi qua cuốn trí tuệ của Ngài Nagajuna cùng nhau. Sau đó, theo thời gian, chúng ta sẽ cố gắng kết nối nó với sự thực hành Pháp Phật Dược Sư và tăng áp, đặt một động cơ tăng cường thêm, tăng cường tên lửa vào sự thực hành Pháp Phật Dược Sư của các bạn. Kế hoạch của tôi là đi qua văn bản trí tuệ 27 chương trong 5 năm. Có lẽ là bản luận giải tuyệt vời nhất trong số rất nhiều, rất nhiều những bản luận giải tuyệt vời. Ví dụ của Ngài Chandrakirti, của Ngài Buddha Plita, của Ngài Bhava Viveka, những bản luận giải vĩ đại tuyệt vời của người Ấn Độ cổ. Và sau đó, Ngài Thê Songkapa đã đến, tôi không biết nữa, khoảng 1.200 năm sau Ngài Aja Nagajuna. Và Ngài ấy đã viết một cuốn sách được gọi là Biển Tính Không, Đại Dương Tính Không. 
và đó là một bản luận giải vĩ đại, tuyệt vời về 27 bài thơ. Và rồi, ngay cả bản luận giải của Ngài Tây Song Kappa cũng rất khó. Sau đó, Ngài Choni Lama, Rappa Siddho, khoảng 200-300 năm sau Ngài Tây Song Kappa, Ngài ấy đã viết một cuốn sách thú vị được gọi là Một con thuyền để băng qua biển tính không. Nó có nghĩa là của Ngài Tây Song Kappa, thậm chí bản luận giải của Ngài Tây Song Kappa cũng quá khó. Và chúng ta cần, kiểu như Ngài Choni Lama đưa cho chúng ta một con thuyền để chúng ta không bị chết đuối trong cuốn sách của Ngài Tây Song Kappa. Vì vậy, chúng ta sẽ đi qua lời giảng giải của Ngài Choni Lama. Tôi sẽ sử dụng nó. Và tôi sẽ dịch nó khi chúng ta học. Nó rất khó. Những khổ thơ rất rất khó. Nếu không có Ngài Chunai Lama, tôi không nghĩ chúng ta có thể hiểu Ngài Nagarjuna một cách đúng đắn. Và vì vậy, chúng ta bắt đầu nào? Trước tiên, chúng ta sẽ ôn tập lớp học đầu tiên là một buổi ôn tập lại các chương mà chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta đã hoàn thành 8 chương đầu tiên của cuốn trí tuệ của Ngài Nagarjuna. Và chúng ta sẽ đi qua những chương đó ngày hôm nay, trong lớp này. Chúng ta sẽ đi qua tám chương đó và ôn lại chúng cùng với nhau. Chương đầu tiên được gọi là một sự nghiên cứu về những điều kiện. Mỗi chương trong 27 chương được gọi là Parisa. Parisa có nghĩa là một sự nghiên cứu hoặc một sự xem xét kỹ hoặc một sự phân tích về một chủ đề nhất định. Vì vậy, Ngài Nagarjuna sẽ lấy một ý tưởng nhất định. Và trong trường hợp đầu tiên ở đây, chúng ta đang nói về các nguyên nhân. Cái gì tạo ra một cái gì đó khác? Một hạt giống hoạt động như thế nào để tạo ra một cái cây? Vậy đó là chương đầu tiên, Parisa, sự xem xét kỹ hoặc sự nghiên cứu. Và nó giống như một cuộc điều tra của Sherlock Holmes. Điều này thực sự hoạt động như thế nào? Các hoạt động thực sự tạo ra những cái cây như thế nào? Và các bài chú của Phật Dược Sư chữa lành một dịch bệnh đến chữa lành một căn bệnh như thế nào? Nó thật sự hoạt động như thế nào? Những điều kiện hoạt động như thế nào? Và ở chương đầu tiên này, Ngài Nagarjuna đi qua bốn điều kiện kinh điển được trình bày trong cuốn Abhidharma vì Diệu Pháp trước Ngài Nagarjuna, trước khi Ngài Nagarjuna đến. Vì vậy, Ngài đang nhìn vào các nguyên nhân một bài chú chữa lành một dịch bệnh như thế nào trong trường hợp của Phật Dược Sư? Một hạt giống cây thực sự tạo ra một cái cây như thế nào? Và đây là Parisa. Đây là sự nghiên cứu đầu tiên. Những dòng nổi tiếng nhất của trí tuệ được tìm thấy ở đây. Thực tế, nó thậm chí không phải là chương đầu tiên. Đó là đánh lễ truyền thống khi mở đầu một cuốn sách. Vì vậy, đó là truyền thống đánh lễ. Khi mở đầu một bản luận giải đạo Phật tuyệt vời, một cuốn sách đạo Phật vĩ đại tuyệt vời, luận hoặc kinh, các bạn đánh lễ vị thầy của mình, hoặc các bạn đánh lễ một đấng thiêng liêng nào đó. Và điều mà Ngài Nagarjuna chọn để đánh lễ luôn là một dấu hiệu về điều mà Ngài sẽ nói về trong suốt 27 chương. Người mà Ngài chọn để đánh lễ khi mở đầu cuốn sách của mình là ai? Và khổ thơ đó, những khổ thơ đó, những dòng đó về cái đánh lễ đầu tiên của Ngài khi mở đầu của cuốn sách. Đây là những dòng nổi tiếng nhất của Ngài Nagarjuna và có lẽ mãi mãi là những dòng nổi tiếng nhất về tính không. Vì vậy, nếu các bạn muốn ghi nhớ chúng, đây sẽ là một điều hay để ghi nhớ. Bây giờ chủ đề khi Ngài đánh lễ là gì? Nhân tiện thì tôi sẽ tụng những dòng này cho các bạn. Được rồi, Ngài đánh lễ Đức Phật và nó rất rất thú vị. Ngài bắt đầu khổ thơ đầu tiên này với Khang và trong tiếng Phạn nó là Gia và nó là cách khá nổi tiếng để bắt đầu một khổ thơ và nó kiểu như là một trò chơi suy đoán. Ngài nói, tôi đang nghĩ về một ai đó và sau đó Ngài mô tả người đó và rồi các bạn phải đoán xem người này là ai. Các bạn thấy đó, đó là một bài ca tiếng Phạn truyền thống 
hoặc một lời khen ngợi về một ai đó. Hát những lời khen ngợi một người nào đó. Tôi đang nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Một người với mái tóc vàng và đôi mắt nâu và rất ngọt ngào. Đoán xem tôi đang nói về ai. Sau đó các bạn phải đoán được người mà ngài đang nói đến là ai. Vì vậy, hai khổ thơ này, hai slokas trong tiếng Phạn, chúng có lẽ là những khổ thơ nổi tiếng nhất về tính không của mọi thời đại. Và chúng ta hãy cùng đi qua ý nghĩa của chúng. Hãy nói về... Hãy chia nhỏ ý nghĩa của bản tiếng Phạn. Xin lỗi, tiếng Tây Tạng. Đôi khi chúng ta có thể nói về tiếng Phạn thang khi ten sinh đây qua chúng. Tôi đang nghĩ đến một người mà đã dạy ý tưởng rằng mọi thứ xảy ra từ những thứ khác. Nếu điều này xảy ra, điều đó phải xảy ra. Nếu hạt giống ở đó và nó bị ẩm, nó sẽ mọc ra một cái cây. Và nếu bài chú này, nếu bài chú của Phật Dược Sư này ở đây và nó được thực hiện một cách đúng đắn, thì nó có thể chữa bệnh hay nó có thể đưa một người đến sự giác ngộ. Các bạn thấy chứ? Vì vậy, Ngài đang nghĩ đến một ai đó đã dạy cho chúng ta mọi thứ thực sự hoạt động như thế nào. Bởi vì toàn bộ chủ đề của cuốn sách này là mọi thứ không hoạt động theo cách mà các bạn nghĩ. Mọi thứ không hoạt động theo cách mà các bạn nghĩ, phải không? Và tôi không biết nữa. Tôi có một khu vườn. Đến thời điểm trồng một ít hoa, tôi đặt các hạt giống xuống đất. Tôi tưới nước cho chúng. Tôi bón than sinh học lên tất cả những cái cây của tôi. Và rồi đôi khi chúng phát triển, và rồi đôi khi chúng không hề phát triển. Gần đây, tôi đã trồng ba cây đào. Và hai trong số chúng được trồng ở nơi đất rất tốt. Chúng có đủ nước, không sỏi đá. Chúng đã không phát triển tốt. Một trong số chúng thì ở nơi đất sỏi đá. Nó ở ngay giữa. Các bạn biết đấy, nó lẽ ra không thể phát triển, nhưng cái cây đó lại phát triển. Vậy nó có nghĩa là một điều gì đó đang xảy ra. Nó có nghĩa là những thứ mà chúng ta nghĩ là những nguyên nhân thì không phải là những nguyên nhân. Và những thứ chúng ta không nghĩ là những nguyên nhân thì lại là những nguyên nhân thật sự. Và tôi sẽ nói, những thứ mà chúng ta nghĩ là tạo ra mọi thứ thì không tạo ra mọi thứ. Xin lỗi, và những thứ mà chúng ta đã không nghĩ là tạo ra mọi thứ, lại tạo ra mọi thứ. Khang ghi tên xin đeo qua chủng. Sau đó, Ngài đi đến điều gì đó, được gọi là, và nó rất quan trọng cho sự ôn tập của chúng ta, tám điều không thể, tám điều không thể khác nhau, tám điều mà không thể. Ví dụ, một hạt giống không thể phát triển thành một cái cây, đó là không thể. Một bài chú không thể chữa lành một căn bệnh, đó là không thể. Không thể được. Có ba, xin lỗi, tám loại không thể. Và trong cái đánh lễ đầu tiên của Ngài đến Đức Phật, Ngài Aja Nagajuna đưa cho chúng ta tám loại đó. Và chúng đây, Gapamepa, không có gì dừng lại như cách mà các bạn nghĩ. Dịch bệnh không dừng lại từ bài chú như cách mà các bạn nghĩ. Kiamepa, sự hiểu biết của các bạn từ việc trì tụng bài chú, nó không đến theo cách mà các bạn nghĩ. Chepamepa, Tapamepa. Mọi thứ không dừng lại, mọi thứ không bị cắt đứt, và mọi thứ không tiếp tục theo thời gian, theo cách mà các bạn nghĩ về chúng. Ông qua mệt bà, rõ mệt bà. Ngay cả khi các bạn ngồi xuống trên đệm thiền và sau đó các bạn trì tụng bài chú và rồi các bạn đứng dậy khỏi nệm thiền, cái cách mà các bạn ngồi lên đệm và cách các bạn đứng dậy khỏi đệm để trì tụng các bài chú của Phật Dược Sư, nó thậm chí không phải là những gì các bạn nghĩ là đang xảy ra. Nếu các bạn thậm chí còn không biết các bạn đang ngồi xuống như thế nào, thì làm sao các bạn hiểu phải trì tụng các bài chú như thế nào? Phức tạp hơn nhiều lắm. Ngay cả khi các bạn đặt mông lên tấm đệm, các bạn không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra. Và vì vậy, nếu các bạn ngồi lên đệm và trì tụng các bài chú, làm thế nào các bạn biết điều gì đang xảy ra? Vì vậy, các bạn phải hiểu được tính không của bài chú, tính không của Phật Dược Sư, và tính không của việc ngồi xuống và đứng lên. Mọi thứ không tách biệt với nhau. Tôi không tách biệt với cái máy quay hình vào lúc này, nhưng tôi cũng không không tách biệt Tôi không tách biệt, nhưng tôi không không tách biệt. Nó có nghĩa là gì? Hạt giống có tách biệt với cái cây không? Bài chú của Phật Dược Sư có tách biệt với việc chữa bệnh hay đạt được sự giác ngộ không? 
chúng là tách biệt hay chúng là cùng một thứ? Nếu chúng là tách biệt, chúng có dính líu với nhau không? Nếu chúng là cùng một thứ, thì tại sao các bạn phải trì tụng chú? Bởi vì nó đã là sự giác ngộ. Vậy đó luôn là một câu hỏi lớn. Chấp hạ Chấp hạ ở đây có nghĩa là chúng ta có xu hướng phóng chiếu ý nghĩ sai của chúng ta lên những người khác. Một ví dụ lớn là người chồng trong nhà bếp. Chúng ta về nhà từ một ngày làm việc khó khăn. Chúng ta bước vào nhà bếp một cách bình an. Chúng ta không muốn cãi nhau. Và rồi đột nhiên người chồng bắt đầu hành động kỳ quặc và nói lung tung. Sau đó các bạn kiểu như, ô, tôi đã không làm bất cứ điều gì cả. Và anh ấy có vẻ không vui với tôi ngày hôm nay. Nhưng tôi đã không làm bất cứ điều gì cả. Vậy đó là một ví dụ của chớp phà. Chớp phà có nghĩa là các bạn đang bịa ra một câu chuyện về người chồng của các bạn rằng các bạn đã không làm bất cứ điều gì cả. Điều đó được gọi là chớp phà, một câu chuyện mà các bạn bịa ra về người chồng của mình. Sự thật là như các bạn đã biết câu chuyện này, các bạn đã la mắng các con hồi tuần trước, phải không? Các bạn đã làm gì đó hồi tuần trước, nhưng các bạn đã bịa ra một câu chuyện về người chồng của các bạn. Điều đó được gọi là chớp phà. Chớp phà như Sissitempa. Ngài Nagajuna nói, người mà tôi đang nghĩ về, người mà ngài vẫn chưa định danh, Tôi đang nghĩ về một người mà đã dạy cho chúng ta làm thế nào để dập tắt những câu chuyện giả kia về người chồng hoặc người vợ của các bạn. Có người nào đó đã dạy cho chúng ta sáng tỷ cách để có được sự bình an, chính là dập tắt những câu chuyện ngu ngốc của các bạn về người chồng của mình. Và rồi cuối cùng, ở nửa sau của cổ thơ thứ hai, Ngài nói, đoán xem tôi sẽ cho các bạn biết người đó là ai. Jope Sangi Manamki Dampa, Đức Phật Toàn Giác, người cao quý nhất trong tất cả những vị thầy, chính là người đó. Đó là người đã dạy cho chúng ta những hạt giống thực sự tạo ra những cái cây như thế nào. Người đã dạy cho chúng ta biết lý do tại sao người chồng lại đang la mắng. Người đã dạy cho chúng ta biết lý do tại sao các bài chú của Phật Dược Sư lại hiệu quả. Đây là Danada, Đức Phật Toàn Giác, vị thầy vĩ đại nhất trong tất cả những vị thầy, Manam Kidampa, và sau đó, De La Chak Solo. Con xin đánh lễ vị thầy này. Bản dịch tiếng Anh và thứ tự tiếng Anh sẽ bị đảo ngược. Con xin đánh lễ trước vị thầy cao quý nhất trong tất cả những vị thầy, trước đấng giác ngộ hoàn toàn, người dạy cho chúng con đạt được sự bình an, nơi những ảo tưởng của chúng con về cách mọi thứ tồn tại được tịnh hóa hoàn toàn. Con xin đánh lễ trước người đã dạy cho chúng con rằng mọi thứ xảy ra trong sự phụ thuộc, không có kết thúc, không có bắt đầu, không có dừng lại, nhưng không có bao giờ tồn tại mãi mãi, không có đến và không có đi, không có hai thứ khác biệt, cũng không có bất kỳ hai thứ nào giống nhau. Vậy đó là mở đầu của cuốn sách. Nếu các bạn sẽ phải chết trong ngày hôm nay, ít nhất các bạn đã được nghe phần quan trọng nhất của cuốn sách này, đó là khổ thơ đầu tiên. Và thực sự, nếu các bạn có thời gian, các bạn có lẽ nên học thuộc lòng nó bằng ngôn ngữ của mình. Và tiện thể không quan trọng là ngôn ngữ nào, điều quan trọng là học nó và để nó hát vang trong đầu của các bạn. Được rồi. Sau đó, chúng ta hãy đi qua tám điều không thể đó một cách nhanh chóng. Đây là hình ảnh ý tưởng đầu tiên. Đây là bức ảnh đầu tiên. Không có gì có thể kết thúc. Nếu các bạn trì tụng các bài chú của Phật Dược Sư, đừng hy vọng các vấn đề thể chất của các bạn hoặc của những người thân yêu của các bạn sẽ kết thúc. Bởi vì không có kết thúc. Nó là không thể để một điều gì đó kết thúc bởi vì các bạn đã trì tụng các bài chú. Bây giờ, nó nghe có vẻ rất tiêu cực. Có vẻ như thầy Gisela đang nói các bạn quên việc trì tụng các bài chú đi. Không phải như vậy. Cái cách mà các bạn nghĩ bài chú này hoạt động là sai. Và nếu cái cách mà các bạn nghĩ về bài chú này, cách nó hoạt động là sai, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cách bài chú này có hiệu quả. Bài chú sẽ tự nó có hiệu quả chứ. Ở một mức độ nào đó, bài chú có sức mạnh. Nhưng nếu các bạn hiểu nó hoạt động như thế nào, nó sẽ thực sự có hiệu quả. Vì vậy, trước tiên, và rất là thú vị, có một cuộc tranh luận lớn. Ngài Nagajuna không nói là không có bắt đầu và không có dừng lại. Ngài nói không có kết thúc và không có bắt đầu. Và có một cuộc tranh luận lớn về việc tại sao Ngài bắt đầu với việc dừng lại, thay vì bắt đầu với việc bắt đầu. Các bạn phải suy nghĩ về điều đó. Vì một lý do nào đó, Ngài đang trong trạng thái mang tính tiêu cực. Các bạn nắm được đầu mối chứ? 
đó là tính không, một cái gì đó không có ở đó. Hãy dừng việc suy nghĩ như vậy, và rồi các bạn có thể bắt đầu suy nghĩ giống như thế, được chứ? Sau đó, Ngài nói về việc làm thế nào mọi thứ có thể bắt đầu, và giống vậy, làm thế nào chúng không thể tồn tại mãi mãi, làm thế nào chúng có thể đến, làm thế nào chúng có thể đi. Đây gần như là sự tóm tắt của chương đầu tiên. Và như đã nói, để giảng cuốn sách này tỉ mỉ, thì cần phải tốn khoảng 20 năm. Vì vậy, chúng ta sẽ cố gắng nhảy qua sông trên những tảng đá của những ý chính của cuốn sách. Chương 2 được gọi là một sự nghiên cứu về việc đến và đi. Tiếng Tây Tạng là Roong đi tập vả. Và chủ đề là Hãy xem này, nếu không có tôi và không có của tôi, thì ai đến kiếp này và ai đi đến kiếp sau? Nếu không có tôi, thì ai đã đến kiếp này và ai đi ra khỏi kiếp này? Ai đi đến kiếp sau? Vì vậy, chương 2 là một sự nghiên cứu về nếu có dựa theo các dòng mở đầu, không có đến và không có đi. Nếu vậy, ai đến kiếp này và ai đi ra khỏi kiếp này? Và như các bạn có thể nhớ, và nhân tiện, tôi khuyến khích các bạn quay lại và tìm hiểu những phần trước trên trang The Knowledge Base. Có lẽ vậy, phải không? Nếu các bạn đã không tham gia học 8 chương đầu, thì tôi thực sự khuyến khích các bạn xem lại các video của 8 chương đầu này. Bởi vì cuốn sách này thì thâm sâu. Và nếu các bạn không có một nền tảng tốt về những chương đầu, các bạn sẽ gặp khó khăn trong những chương sau. Dù có chuẩn bị, các bạn vẫn sẽ gặp khó khăn trong các chương đầu, nhưng nếu không chuẩn bị, các bạn sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Và những người trong số các bạn sẽ nhớ về nội dung mà chúng tôi đã nói về toàn bộ thảo luận của chương 2 được dựa trên 3 phần của một con đường. Và chúng tôi sẽ đưa ra một bức ảnh ở đây về việc đi bộ, được chứ? Bước đi dọc theo một con đường. Và có ý tưởng này rằng có một phần của con đường mà các bạn đã đi trên đó rồi. Có một phần của con đường mà các bạn sẽ đi trên đó. Và như vậy, có một phần của con đường giữa hai phần trên nơi các bạn đang bước đi trên đó bây giờ. Vậy phần các bạn đã đi qua dài bao xa? Phần các bạn sẽ đi dài bao xa và phần các bạn đang đi bây giờ lớn thế nào? Có thể nó nhỏ đến nỗi mà không thấy nó ở đó. Đâu là cái ranh giới giữa nơi mà các bạn đã bước qua và nơi mà các bạn sẽ bước tiếp? Cái ranh giới đó lớn cỡ nào? Và các bạn thì giống như Chisila, ai quan tâm chứ? Phải không? Ai mà quan tâm chứ? Được thôi, các bạn sẽ trì tụng cái bài chú của Phật Dược Sư đúng không? Các bạn sẽ bắt đầu bài chú ôm, các bạn sẽ nói ôm, và sau đó các bạn sẽ đọc ha hay gì đó ở cuối cùng. Và các bạn đã nói, sẽ có một đoạn mở đầu của một bài chú, một phần của bài chú các bạn đã trì tụng, và có một phần của bài chú các bạn đã chưa trì tụng tới, và có một phần của bài chú các bạn đang trì tụng ngay bây giờ, nhưng nó không thể tồn tại mà không có đoạn mở đầu và kết thúc của bài chú. Nhưng đoạn mở đầu của bài chú đã dừng lại rồi, và đoạn kết thúc của bài chú thì chưa đến. Nếu bài chú mà các bạn đang trì tụng đến đoạn giữa của cả hai phần trên và một trong hai phần trên không tồn tại hoặc cả hai phần trên đều không tồn tại, chà, vậy làm sao các bạn có thể đang trì tụng một bài chú? Đó chính là nội dung của chương 2. Nếu các bạn không thể trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ, hãy học lại chương 2. Bây giờ chúng ta qua chương 3. Và nhân tiện, đây là hai chương đầu mà chúng ta đã học trong khóa học Nagajuna đầu tiên. Và bây giờ, đây là khóa học Nagajuna thứ hai mà chúng ta đã học. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu khóa học này, khóa học thứ ba. Và kế hoạch của tôi là 5 năm. Chúng ta có thể đi qua cuốn sách tuyệt vời và phi thường này trong 5 năm. Chúng ta sẽ có khoảng 15 lớp mỗi năm. Nên tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hoàn thành cuốn sách này trong khoảng 75 lớp, đại khái vậy. Nếu các bạn có thời gian, các bạn nên theo học nó. Chúng ta có thể nghiên cứu Ngài Chandrakirti, và sau đó chúng ta có thể nghiên cứu Ngài Tessongkapa. Các bạn biết đấy, đó là một câu chuyện dài. 
Nhưng 5 năm của năm khóa học này sẽ cho các bạn sự hiểu biết sâu sắc về tính không, và sau đó các bạn mang sự hiểu biết này sử dụng trong việc thực hành Pháp Phật Dược Sư và sử dụng nó cho cuộc sống của các bạn. Chương 3 là một nghiên cứu về những năng lực, và năng lực này có nghĩa là Indriya, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, những năng lực giác quan của các bạn, chủ yếu những năng lực giác quan của các bạn và cả những năng lực khác của tâm. Đây là một trong ba chương, chương 3, chương 4, chương 5. Chúng nói về các chủ đề mà Đức Phật đã đề cập trong giai đoạn đầu của sự hoàng pháp của Ngài trong lần chuyển Pháp Luân đầu tiên, như Abhidharma, Abhidharma cơ bản. Và điều nổi tiếng là trong những năm đầu tiên, Đức Phật không phủ nhận bất cứ điều gì. Ngài chỉ nói rằng, hãy học về những năng lực, hãy học về các uẩn, hãy học về năm phần của một con người. Và không có chỗ nào Ngài đã nói là chúng không tồn tại. Đó là trong lần chuyển Pháp Luân thứ hai. Vậy hãy ghi nhớ ba lần chuyển Pháp Luân. Lần chuyển Pháp Luân đầu tiên, hãy xem này, các bạn có những năng lực giác quan, những trí lực, các bạn có năm phần của một con người, và các bạn có các phần khác được gọi là các uẩn đúng không? Các chất hóa học tạo nên các bạn, hay sức mạnh của uẩn tạo nên các bạn. Và không có chỗ nào trong lần chuyển Pháp Luân đầu tiên Đức Phật đã nói rõ ràng rằng chúng không tồn tại, hay chúng trống rỗng, hay điều gì đó tương tự như vậy. Vì vậy, trong ba chương kế tiếp, 3, 4 và 5, chúng tôi sẽ đưa ra ba chủ đề mà Đức Phật đã giảng trong những ngày đầu trong sự nghiệp hoàng pháp của Ngài, khi Ngài chưa nói về tính không. Sau đó, đột nhiên tôi nghĩ, Ngài đã ngã và va đầu vào một viên gạch. Ngài bắt đầu nói về bát nhã tâm kinh và kinh năng đoạn kinh cương, không có gì tồn tại, và sau đó các học trò trở nên mơ hồ, và toàn bộ lần chuyển Pháp Luân thứ ba là các học trò, các học trò mơ hồ hỏi Ngài về chuyện khoái quỷ gì đang xảy ra, Ngài có bị đập vào đầu hay có chuyện gì không? Vì vậy, ba chương kế tiếp nghiên cứu về các chủ đề đạo Phật cơ bản mà tôi đã nghĩ là chắc chắn mà chúng không hề chắc chắn. Chúng cũng hoàn toàn lộn xộn. Chúng cũng khập khiễng, và đó là một đề tài của Ngài Nagarjuna. Ngài Nagarjuna muốn các bạn hiểu rằng có một vấn đề cơ bản về cách các bạn nhìn nhận thế giới. Có một thứ gì đó đang xảy ra mà các bạn không hiểu. Tại sao? Các bạn dành 30, 40, 50 năm cố gắng làm cho cuộc đời của các bạn hiệu quả, kiếm tiền, có các mối quan hệ, có sức khỏe tốt, là một người hạnh phúc. Các bạn gắng sức, gắng sức, gắng sức, và có vẻ như nó không hoạt động như vậy. Các bạn đã nhận ra điều đó chưa? Các bạn đã nhận thức được điều đó chưa? Mọi người tập yoga. Tôi có một người bạn, anh ấy tập yoga mọi lúc. Họ sẽ có một cuộc phẫu thuật hông sớm bởi vì yoga làm hỏng hông của họ. Khoan đã, chờ một chút, yoga lẽ ra đã phải làm cho tôi khỏe mạnh chứ? Vâng, tôi biết, nhưng nó không hoạt động như vậy đâu. Bài chú khiến tôi lo lắng. Vâng, điều đó xảy ra. Chà, tại sao nó không hiệu quả? Chà, không phải là cách. Bài chú không tự hiệu quả. Bài chú có hiệu quả bởi một thứ gì đó khác. Vì vậy, chúng ta sẽ lấy những thực tế căn bản, căn bản của cuộc sống. Và Ngài Nagarjuna nói, Nhìn này, có một điều gì đó không ổn. Những người tập thể dục mỗi ngày lại đi phẫu thuật hông, và rồi có những người không tập thể dục mỗi ngày, như Pachi lại trông rất tuyệt. Làm thế nào để điều đó xảy ra? Đó là gì vậy? Vì vậy, chúng ta đang cố gắng xem xét những điều này. Điều gì đó đang xảy ra. Một điều gì đó đang xảy ra ở đây. Trong tiếng Mỹ, fishy có nghĩa là mùi hôi và cũng có nghĩa là điều gì đó đang xảy ra. Giống như tôi vừa mua một quán cà phê. Không phải mấy đây, tôi đã mua một quán cà phê gần hai năm trước. Và lúc đó, tôi định đi xuống văn phòng quận chính phủ, văn phòng chính quyền địa phương bé xíu. Tôi đã định hỏi, tôi muốn thêm một cái cửa mới ở phòng tắm. Và một anh chàng ký vào và nói, được rồi, một cái cửa mới. Và tôi đã mất gần hai năm trời để anh ấy ký giấy cho cánh cửa mới đó. Và tôi bắt đầu nghĩ, có điều gì đó đang xảy ra ở đây, các bạn biết đấy, có thể mấy anh chàng ở nhà hàng khác đang trả tiền cho anh ấy để không cho tôi giấy phép, hay có lẽ anh ấy muốn hối lộ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, và chúng ta nói, điều gì đó đang xảy ra, điều gì đó đang xảy ra có nghĩa là điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. 
Và Ngài Nagarjuna nói rằng, mọi thứ thì đáng ngờ. Một lần nữa, mọi thứ về mọi thứ thì đều đáng ngờ. Các bạn có để ý đến việc người ta tập yoga mà lại phải đi phẫu thuật không hay không? Và những người mà ăn cả ngày như tim, trông rất tuyệt và gầy. Vậy chẳng phải là có điều gì đó đang xảy ra ở đây sao? Các bạn có nghĩ vậy không? Có lẽ vậy, phải không? Vậy thì phương pháp của Ngài Nagarjuna nói rằng, nhìn này, một điều gì đó kỳ lạ, một điều gì đó hoạt động không theo cách mà các bạn nghĩ rằng nó đã hoạt động. Một vài người ăn cả ngày mà họ trông rất tuyệt. Một vài người kiểu như ăn cà rốt cả ngày. Một lần một ngày. Và rồi họ đã phải chiến đấu với cái bụng COVID này. Tôi không biết nữa. Một điều gì đó đang xảy ra, đúng chứ? Vì vậy, chương 3 mà chúng ta đã nói đến và nó nói về cách các năng lực giác quan hoạt động. Cái nào đến trước? Con gà hay quả trứng? Cái nào đến trước? Nhãn cầu hay những màu sắc và hình dáng? Và đó là sự khác biệt rất lớn. Một điều gì đó đang xảy ra ở đây. Ngài Nagarjuna nói, nhìn này, một điều gì đó đang xảy ra ở đây. Một điều gì đó đáng ngờ về ý tưởng rằng có một chai nước cam và con mắt của các bạn, mắt của Jisila, đang ở trên chiếc ghế dài. Và sau đó mắt của Jisila nhìn thấy màu cam và một điều gì đó không đúng ở đây. Một điều gì đó sai về sự nhìn thấy của Gisela. Và nhân tiện, chúng ta bắt đầu. Nếu mắt của Gisela đã đến trước nước cam, thì chúng ta không thể gọi đó là một con mắt được, bởi vì nó đang không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Có phải không? Nó không phải là một con mắt cho đến khi nó nhìn thấy được thứ gì đó. Vì thế, các bạn không thể nói Gisela đang ngồi trên ghế dài với đôi mắt của thầy ấy và thầy đã hướng đôi mắt về nước cam, và rồi thầy ấy đã thấy nước cam. Đôi mắt của Gisela đã đang hoạt động trước khi nước cam đã ở đó. Các bạn không thể nói như vậy. Tại sao? Nó không phải là một con mắt để khám phá thứ gì đó. Nếu nó là một con mắt trước khi nó nhìn một thứ gì đó, thì mũi của các bạn cũng giống như một con mắt, vì nó cũng không nhìn thấy một thứ gì đó. Được rồi, nó không hợp lý. Tôi sẽ nói lại. Và ngài Nagarjuna, các bạn phải nói như vậy 10 lần. Có phải mắt của Gisela đã ở trên chiếc ghế dài trước khi thầy ấy đã nhìn thấy màu cam không? Và Ngài Nagarjuna nói, không, các bạn có điên không? Và các bạn nói, không, không, con đã ở trên chiếc ghế dài, và rồi con đã bắt gặp màu cam. Thôi nào, các bạn đang nói, con mắt của các bạn đã là một con mắt trước khi các bạn đưa lên màu cam sao? Vâng, con mắt đã đang đợi, và sau đó màu cam đã đến. Vâng, vậy một con mắt là gì? Một con mắt là một cái gì đó mà nhìn thấy nhiều thứ, nhưng nó đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì trước khi các bạn bắt gặp màu cam. Vì vậy, nó đã không là một con mắt, các bạn không hiểu à? Nhưng sau đó, sau khi các bạn bắt gặp màu cam, mắt đã đi rồi. Đương nhiên rồi, màu cam đã đến. Phải có một con mắt sau khi các bạn đã thấy màu cam. Con mắt đã có rồi. Hãy nói theo cách này. Màu cam đã làm cho con mắt có thể nhìn thấy được. Vì vậy, màu cam đã đến trước. Màu cam đã đến trước. Sau đó, con mắt đến sau. Vâng, nhưng nếu con mắt đã chưa có ở đó, thì ai đã nhìn thấy màu cam? Ngài Nagarjuna nói, các bạn hiểu chứ, một điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Tất cả những người tập yoga đang phải phẫu thuật không? Tất cả những người trì tụng các bài chú của Phật Dược Sư cả ngày, họ cũng bị bệnh. Chuyện gì đang xảy ra thế? Và Ngài yêu cầu chúng ta hãy nghĩ về điều đó. Bắt đầu với con mắt của các bạn. Chương 4 Ý tôi đó là một trong những lời dạy vĩ đại nhất của Đức Phật là năm phần của một con người, ngũ ẩn, phải không nào? Thế thì có năm phần trong các bạn, cơ thể các bạn, khả năng cảm nhận của các bạn, khả năng phân định của các bạn, tất cả những phần khác về các bạn, tất cả những thứ khác, tất cả những phần khác của tim. Giống như tôi đây, tôi cố gắng không ngáy khi ngủ để khỏi làm cho vê tỉnh giấc. Được rồi, dù sao thì... Và năm là tâm của các bạn. Các bạn có sự nhận thức thô. Vì vậy, hãy nhìn xem. Đức Phật không bao giờ nói, Này, Nagayuna, chúng là trống rỗng. Vậy tất cả những cái đó nói về cái gì? Ngài nói, chúng là trống rỗng. Và sau đó thì, Ngài Nagayuna nói, Hãy nhìn xem, nếu tôi thảo luận về ngũ ẩn, năm thành phần trong các bạn, thì sẽ mất cả năm. Hãy nói về cơ thể vật lý của các bạn, được chứ? Phần đầu tiên, cánh tay của Pachi, Tai của Pachi, các bạn biết đấy, mũi của Rebecca, hãy nói về cơ thể của các bạn nhé. Trong chương 4, được gọi là một sự nghiên cứu về ngũ uẩn của một con người. Ngài không thấy phiền khi nghiên cứu bốn uẩn trong số chúng. Ngài nói, hãy nói thẳng vào cơ thể của các bạn. Và sau đó, chúng ta có thể nói về những phần còn lại. Chúng ta đã có người phụ nữ này đang nhìn vào cánh tay của cô ấy. 
những nguyên nhân tạo nên cánh tay của cô ấy. Các bạn có thể gọi nó là da hoặc những chất hóa học trong da. Chúng đã không phải là những nguyên nhân cho đến khi cánh tay đã có ở đó. Các bạn không thể gọi cái gì đó là một nguyên nhân cho đến khi thấy kết quả. Khi các bạn thấy một kết quả, các bạn có thể nói một điều gì đó là nguyên nhân. Ồ, nhìn xem, một ai đó đã tốt hơn rồi. Vậy nguyên nhân là cái gì? Họ đã trì tụng các bài chú, các bài chú của Phật Dược Sư, nhưng các bạn không thể nói về những nguyên nhân của sức khỏe tốt như là những nguyên nhân cho đến khi sức khỏe tốt xuất hiện, cho nên chúng phải xảy ra cùng một lúc. Nếu các bạn trì tụng một bài chú để ngăn chặn ung thư, thì trước khi các bạn hoàn thành bài chú đầu tiên, căn bệnh ung thư nên biến mất nếu mọi thứ hoạt động như thế. Vì vậy, Ngài đã nói, hãy nhìn xem, Hãy cố gắng hiểu những thứ đã tạo ra cánh tay của các bạn, không tạo nên cánh tay của các bạn, bởi vì nó không phải cho đến khi cánh tay ở đó. Các bạn không thể nói chúng đã là những nguyên nhân cho đến khi kết quả xảy ra. Các bạn không thể gọi điều gì đó là một nguyên nhân. Các bạn không thể nói có lửa ở đó cho đến khi khói xuất hiện. Các bạn không thể khói cho thấy lửa. Cánh tay cho thấy những nguyên nhân của cánh tay cho đến khi cánh tay được tạo ra bởi các chất hóa học trong da. Các bạn không thể gọi các chất hóa học trong da là những nguyên nhân tạo ra cánh tay bởi vì chưa có cánh tay. Và nếu cánh tay không có ở đó, thì kết quả vẫn chưa có ở đó. Nếu kết quả vẫn chưa có ở đó, các bạn không thể gọi bất kỳ nguyên nhân nào của kết quả bởi vì kết quả chưa có những nguyên nhân. Vì vậy, đó là chương thứ tư. Nếu các bạn cảm thấy mơ hồ, thì các bạn đang ở đúng chỗ, được chứ? Nếu các bạn đang bắt đầu nghi ngờ các bài chú của mình, thì các bạn đang ở đúng chỗ. Các bạn nên hoài nghi các bài chú của mình. Thôi nào, các bạn đã không nhận ra là không phải ai trì tụng các bài chú của Phật Dược Sư đã được trì tụng suốt 2.000 năm. Tất cả những người đó đều đã chết, đương nhiên rồi. Vậy thì phải có điều gì đó đang xảy ra, và phải có thứ gì đó khác làm cho bài chú hiệu quả. Nhân tiện thì, không phải tất cả những người đó đều đã chết. Có thể rất nhiều người trong số đó đã không chết, nhưng chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta không thể nhìn thấy được. Được rồi, chương 5, một sự nghiên cứu về các yếu tố. Một sự nghiên cứu về các yếu tố. Và chúng là sa chu mê lung. Các bạn biết đấy, đất, nước, lửa và gió. Và các bạn biết đấy, nó rất phổ biến để nói rằng, oh, nhân tiện, đây là lửa. Có một ngọn lửa trong tay của cô ấy mà giúp tạo ra tay của cô ấy. Và cô ấy cũng đang cảm nhận ngọn lửa. Và đây không phải là Ayurvedic ngớ ngẩn nào đó. Từ 2.000 năm trước, không phải như vậy. Ví dụ, ngày nay trong vật lý, chúng ta gọi nó là quán tính hoặc trọng lực hay lực liên kết. Chúng là những sức mạnh của các yếu tố. Không phải là ngài Nagajuna nghĩ rằng có một chút lửa bên trong cánh tay của các bạn hoặc một cái gì đó tương tự. Và nhân tiện, ngài Nagajuna là một bậc thầy về các nguyên tố. Ngài là một nhà giả kim. Ngài đã nổi tiếng với việc làm ra vàng. Ngài đã gặp rắc rối vì làm ra vàng. Đó là một câu chuyện dài. Ngài biết cách các hóa chất hoạt động, Ngài biết cách các nguyên tố hoạt động, và Ngài biết các sức mạnh căn bản của vật lý, các lực mà gắn mọi thứ lại với nhau, các lực mà tách mọi thứ ra xa nhau. Ngài hiểu chúng, trọng lực và quán tính. Ngài hiểu chúng. Vậy, nếu có một số lực nhất định ở bên dưới tất cả mọi thứ, nếu cái nắp chai này có chút lửa trong nó, nếu nó có một chút nhiệt độ, thì nó không phải là không hoàn toàn, phải không? Vậy nó có một chút nhiệt độ, nó cũng có một chút chất lỏng, nó có thể kéo giãn một chút, nó có nước, nó có lửa. Nếu nó có những thứ đó, vậy cái nào đã đến trước? Và nhân tiện ở đây, trong sự nghiên cứu về các yếu tố, Ngài Nagajuna thực sự đi vào cách các bạn xác định mọi thứ như thế nào. Làm thế nào các bạn xác định thứ gì đó là một ngọn lửa? Ồ, định nghĩa của các bạn về lửa là gì? Tôi nói rằng lửa là một năng lượng tạo ra nhiệt và được biểu hiện bằng việc đốt cháy. Tôi nói rằng, lửa là một năng lượng tạo ra nhiệt và được biểu hiện bằng việc đốt cháy mọi thứ. Đó là những gì tôi nói. Đó là một định nghĩa về lửa. Gì cơ? Định nghĩa về lửa là gì? Sashin Sepa, trong tiếng Tây Tạng, một cách nhanh chóng, 
Các bạn nói nóng và thiêu đốt. Được rồi, vậy cái nào đến trước? Định nghĩa hay cái thứ mà các bạn muốn định nghĩa? Vâng, cái thứ mà các bạn muốn định nghĩa phải đến trước. Nếu không, các bạn không biết mình đang định nghĩa cái gì. Tôi đã không nói về những quả chuối. Tôi đang nói về lửa. Ồ, được thôi. Đầu tiên, hãy cho tôi biết các bạn muốn định nghĩa cái gì. Được rồi, chuối, lửa, định nghĩa của các bạn là gì? Nóng và thiêu đốt. Cái nào đã đến trước? Lửa. Cái nào đã đến sau? Nóng và thiêu đốt. Làm cách nào các bạn có thể có lửa? Nếu không có nóng và thiêu đốt, các bạn có điên không? Thôi nào, định nghĩa đến trước. Sau đó sự vật đến. Nóng và lửa. Nóng và thiêu đốt. Rồi các bạn nói cái mà các bạn đang định nghĩa. Chuối. Không, nhưng thưa thầy Gisela, không có sự liên kết nào giữa chuối với nóng và thiêu đốt. Đúng, không có sự liên kết nào giữa lửa với nóng và thiêu đốt. Đó chỉ là từ ngữ. Vậy các bạn thậm chí không thể định nghĩa được những thứ tạo nên cái bệ đỡ mà các bạn đang ngồi trên đó. Vậy thì làm sao các bạn có thể sử dụng cái bài chú của Phật Dược Sư? Thôi nào, các bạn sẽ sử dụng một bài chú như thế nào? Chương 6. Đừng quên, chúng ta đang cố gắng ôn tập lại 8 chương mà chúng ta đã học. Và thực sự, nếu các bạn cố gắng bắt đầu với tôi ở khóa 3 của Ngài Nagajuna tại chương 9, nếu các bạn cố gắng để bắt đầu ở đó mà không học 8 chương đầu tiên, các bạn sẽ càng mơ hồ hơn nữa. Nhưng dù sao thì nó sẽ rất vui. Nhân tiện thì trong tu viện, sự mơ hồ là một kỹ thuật. Sự mơ hồ là một kỹ thuật. Và nó được công nhận như là một kỹ thuật. Người thầy sẽ ngồi xuống và nói, xem nào, bây giờ là tháng 12. Hôm nay tôi sẽ làm cho những học trò của tôi mơ hồ. Và mục tiêu của người thầy lúc đó là không ai trong lớp biết những gì đang xảy ra. Và sau đó, tất cả họ đều bực mình, và họ sẽ chăm chỉ hơn, hoặc họ sẽ nghỉ học. Nhờ vậy, các bạn có thể loại bỏ những học sinh không nghiêm túc và tiết kiệm thời gian. Và sau đó, những học sinh nghiêm túc sẽ học hành chăm chỉ hơn, bởi vì họ quá bực mình và tức giận, bởi vì họ không hiểu gì cả. Vì vậy, sự mơ hồ là một công cụ của những người thầy đạo Phật vĩ đại, những người thầy như Ngài Nagayuna. Vì vậy, nếu các bạn bị mơ hồ, đó là có mục đích. Nếu các bạn không bị mơ hồ, đó là bởi vì tôi đã đưa ra một lời giải thích tốt. Chương 6 là một sự nghiên cứu, Parisa, về ham muốn và người cảm nhận sự ham muốn. Hãy nói về ham muốn và người cảm nhận sự ham muốn. Và nhân tiện, ngay lúc này, các bạn nên ngửi thấy hay cảm nhận được rằng có trong tiếng Anh, chúng tôi nói một phương pháp cho hành vi nguy hiểm của Ngài Nagayuna. Ngài không chỉ đang ném các chủ đề ra một cách ngẫu nhiên. Bây giờ các bạn đang ở một phần ba trên con đường đi qua cuốn sách này. Các bạn nên bắt đầu hỏi chính mình, sự kết nối giữa chương này với chương trước là gì? Có vẻ như Ngài Nagayuna đang nhảy lòng vòng. Có vẻ như không hợp lý. Và Thầy Jisila và Ngài Chonelama đưa các bạn đi qua logic của tất cả 27 chương trong khóa học đầu tiên. Vì vậy, đừng phàn nàn. Không phải là Ngài Nagajuna đang nhảy lòng vòng qua các chủ đề khác nhau. Ngài có một kế hoạch để cố gắng nhìn thấy được kế hoạch tổng thể của Ngài là một thành tựu vĩ đại. Nếu các bạn có thể có được một cảm nhận về kế hoạch của Ngài Nagajuna cho cuốn trí tuệ, thì các bạn thực sự đang bắt đầu hiểu cách bài chú hoạt động. Vì vậy, bức ảnh ở đây là tôi đã cố gắng để tìm một bức ảnh về ham muốn, và đây là cái mà Gisela có. Đó là một ham muốn với Choros hay Ponsia hay Choyao, bánh donut, bánh vòng. Nhân tiện thì tôi đã không tìm thấy một cửa hàng bánh donut ngon ở Sedona. Tiệm bánh tốt nhất vũ trụ nằm ở sân bay Guadalajara. Nó ở đâu cơ? Các bạn biết nó chứ? Có lẽ tôi phải chuyển đến phía tây Sedona. Được rồi. Dù sao thì cái nào đến trước? Ham muốn hay người cảm nhận nó? Cô gái đó có ham muốn với chiếc bánh donut. Vậy thì ai đã đến trước? Cô gái hay ham muốn? Cô ấy là cô gái có ham muốn. Vậy chúng ta có thể gọi cô ấy là một cô gái có ham muốn trước khi cô ấy có ham muốn không? Không, các bạn không thể. Các bạn có cần phải đợi cho đến khi cô ấy đã có ham muốn để gọi cô ấy là cô gái có ham muốn không? Vâng, đúng rồi. Được rồi. Vậy cái gì tạo ra ham muốn của cô ấy? Cô ấy đang ham muốn cái gì? Đó là một chiếc bánh donut. Vì vậy, chiếc bánh donut phải đến trước cô gái, đúng không? Kiểu như trước khi các cô gái được sinh ra, chiếc bánh donut đã nên có mặt. Tại sao? Bởi vì cô ấy đã không có ham muốn. 
cho đến khi chiếc bánh donut có ở đó. Chiếc bánh donut phải ở đó trước. Sau đó, các bạn có thể có một cô gái mà mong muốn một chiếc bánh donut. Vì vậy, theo định nghĩa, các bạn phải có một chiếc bánh donut trước khi các bạn có cô gái có ham muốn với chiếc bánh donut, đúng không? Đúng rồi. Nhưng cô gái không thể ham muốn chiếc bánh donut cho đến khi cô gái có ở đó. Vì vậy, chiếc bánh donut phải đến sau cô gái. Nào, nào, hãy cố gắng hiểu nó. Cố gắng hiểu những gì đang xảy ra. Làm thế nào cô gái có thể mong muốn một chiếc bánh donut nếu chiếc bánh donut không có ở đó? Nếu chiếc bánh donut đã ở đó rồi, làm thế nào các bạn có thể có một cô gái ham muốn một chiếc bánh donut? Và nếu các bạn có một cô gái ham muốn một chiếc bánh donut, thì chiếc bánh donut đã phải đến trước. Nhưng nếu cô gái không đến trước, thì làm thế nào có thể có được một chiếc bánh donut mà cô ấy có ham muốn? Cô ấy nên cảm thấy ham muốn. Cô ấy nên có những phiền não tinh thần trong tâm trí của cô ấy. Và sau đó, cô ấy nhìn thấy một chiếc bánh donut và phiền não tinh thần thức dậy, phải không? Vậy thì cái nào đến trước? Đó là chương 6. Chương 7, chương này được gọi là một sự nghiên cứu về sự bắt đầu, hiện hữu và dừng lại. Và một người khác nói, xem này, nếu mọi thứ bắt đầu, thì chúng không trống rỗng. Nếu mọi thứ hiện hữu, thì chúng không trống rỗng. Nếu mọi thứ dừng lại, thì chúng không trống rỗng. Tại sao? Bởi vì chúng có nguyên nhân. Làm thế nào họ có thể nói chúng trống rỗng? Nếu mọi thứ không bắt đầu, nếu mọi thứ không bắt đầu, làm sao chúng có thể trống rỗng? Nếu mọi thứ bắt đầu, làm sao chúng có thể trống rỗng? Trống rỗng có nghĩa là không có gì về chúng, nhưng chúng có nguyên nhân. Chúng phải có nguyên nhân. Không thì chúng không thể bắt đầu. Những nguyên nhân phải có sẵn trong một thứ để nó bắt đầu. Bởi vì một thứ không thể bắt đầu mà không có những nguyên nhân. Và đặc biệt, ham muốn không thể bắt đầu mà không có những nguyên nhân của nó. Vậy ham muốn phải có những nguyên nhân của nó. Vì vậy, ham muốn thì không phải là trống rỗng. Ngài Nagajuna đã nói mọi thứ là trống rỗng, nhưng không phải vậy. Tại sao? Nó có một thứ vốn có. Thứ vốn có nào? Nó sẽ không xảy ra cho đến khi nó có nguyên nhân của nó, mà là vốn có trong thứ đó. Ham muốn không thể trỗi dậy, trừ khi những nguyên nhân trỗi dậy. Cô gái đó sẽ không cảm thấy ham muốn. Tôi không biết nữa. Cho một cú đấm vào mũi. Phải có một cái gì đó tốt đẹp ở đó. Sau đó các bạn có thể có mong muốn với nó. Phải có một hạt giống. Sau đó các bạn có thể có nó. Chúng ta đang nhìn vào bàn chân của một người chuẩn bị chạy một cuộc đua. Và cuộc đua bắt đầu ở đâu? Cuộc đua bắt đầu từ khi nào? Có phải là khi họ đã bắn súng không? Hay là phần đầu tiên của tiếng nổ súng? Hay là phần thứ hai của tiếng nổ súng? Hay là phần cuối cùng của tiếng nổ súng? Và sau đó, tiếng súng ngừng, và rồi những người đó chạy. Vậy cuộc đua bắt đầu ở đâu? Và các bạn không thể tìm thấy cái điểm nơi cuộc đua đã bắt đầu. Các bạn nghĩ người này đang ở vạch xuất phát, nhưng không có vạch xuất phát. Nhìn đi, các ngón tay của anh ấy đặt trên vạch xuất phát, hay không ở trên vạch xuất phát. Và giữa những ngón tay và vạch xuất phát cách bao xa? Còn phía bên kia của vạch xuất phát thì sao? Vạch xuất phát ở đâu? Và Ngài Nagajuna nói, Thôi nào, có cái gì đó đang xảy ra. Chương 8 Một sự nghiên cứu về những người thực hiện và những hành động. Những người thực hiện và những việc họ thực hiện. Những người thực hiện và những việc họ thực hiện. Hãy nghiên cứu những người thực hiện và những việc mà họ thực hiện. Vâng, vậy ví dụ lớn nhất là gì, Gisela? Nghiệp. Nếu không có tôi, nếu không có Michael, vậy thì ai tạo nên nghiệp? Nếu không có Michael, nếu không có tôi và của tôi, Ngài Nagajuna, Vậy thì không có nghiệp. Tại sao? Bởi vì Michael phải ở đó để tạo nghiệp. Vậy theo các bạn là điều gì? Không có nghiệp hả? Tại sao? Không có Michael. Tôi đã không nói là không có Michael. Thầy đã nói không có Michael. Thầy nói Michael không bao giờ bắt đầu. Có phải Michael đến mà không có sự bắt đầu? Vâng. Và Ngài Nagajuna nói, các bạn không thể tìm ra sự bắt đầu này. Được rồi. Vậy không có Michael. Được rồi. Không có Michael. Vậy thì không có nghiệp. Được chứ? Vâng, không có nghiệp. Vậy thì tại sao Ngài đánh lễ Đức Phật, người đã dạy nghiệp ở khổ đầu tiên? Tại sao? Ngài có hợp lý không? Và bằng cách này, tôi không... Nó không phải là điều vô vẩn. Nó thì thâm sâu. Nó quan trọng. Nếu các bạn hiểu nó, các bài chú của các bạn sẽ hiểu quả. Và nếu các bạn không hiểu nó, có thể các bạn sẽ có được một chút sức mạnh của bài chú vì đức tin của các bạn. Nhưng các bạn sẽ không nhận được toàn bộ sức mạnh. Các bạn sẽ nhận được một phần triệu 
của một phần trăm sức mạnh đó của các bài chú. Nếu các bạn không hiểu cách chúng hoạt động, một bài chú hoạt động như thế nào, nghiệp hoạt động như thế nào, hành động hoạt động như thế nào, khi nào hành động đã bắt đầu, ai đã làm hành động này, họ đã bắt đầu, hành động gì, khi nào hành động đã bắt đầu, có phải người thực hiện hành động đã đến trước, hay hành động đã đến trước, nếu hành động đã không đến trước, người đã thực hiện hành động làm thế nào, các bạn có thể gọi người đã thực hiện hành động là một người đã hành động, bởi vì chưa có hành động. Một điều gì đó đang xảy ra ở đây, và nó không chỉ là câu chuyện không hợp lý. Đó là lý do tại sao cuốn sách này tồn tại 2.000 năm, và đó là lý do tại sao hàng trăm người, hàng trăm con người tuyệt vời đã viết những bản luận giải. Có một lý do, có một điều gì đó quan trọng về cuốn sách này. Bây giờ, điều cuối cùng, ồ, oh, nhân tiện, chúng ta có một người mẹ và một cô con gái đang nướng một chiếc bánh. Người mẹ và con gái đang làm một chiếc bánh. Ngay bây giờ, Họ có phải là những người thợ nướng bánh không? Không, họ không phải là những người thợ nướng bánh. Chưa có gì được nướng. Hãy cho tôi nghỉ ngơi một chút. Họ không phải là những người thợ nướng bánh. Họ chỉ là những người đội những chiếc mũ kỳ lạ. Họ chưa phải là những người thợ nướng bánh. Chưa có gì được nướng, cho đến khi một cái gì đó được nướng. Các bạn không thể gọi họ là một người thợ nướng bánh, hiểu chứ? Nhưng làm thế nào các bạn có thể có một chiếc bánh nướng mà không có người thợ nướng bánh? Nếu cô bé và mẹ của cô không thể là những người thợ nướng bánh cho đến khi chiếc bánh được nướng. Bởi vì cho đến lúc đó, không có lý do gì để gọi họ là những người thợ nướng bánh. Nhưng chiếc bánh không thể tự nướng chính nó. Một ai đó phải đến và nướng chiếc bánh. Vì vậy, người thợ nướng bánh phải đến trước chiếc bánh. Không, không, không. Tôi vừa nói với các bạn, thợ nướng bánh không thể đến trước chiếc bánh. Bởi vì thợ nướng bánh không phải là một người thợ nướng bánh cho đến khi họ nướng một cái gì đó. Vâng, nhưng tôi vừa nói với các bạn rằng nếu họ nướng một cái gì đó, thì phải có một ai đó nướng nó trước đó. Phải có một người thợ nướng bánh trước cái bánh nướng, đúng không? Không, không, không. Các bạn không thể có một người thợ nướng bánh trước một cái bánh nướng. Bởi vì cho đến khi các bạn có một cái bánh nướng, thì thợ nướng bánh không phải là một người thợ nướng bánh. Bởi vì thợ nướng bánh đã không nướng bất cứ cái gì, và nó không phải là một trò đùa. Và nếu các bạn đang định sử dụng bài chú của Phật Dược Sư để ngăn chặn bệnh ung thư, thì các bạn đã phải hiểu điều này. Từ nào trong bài chú đã chữa bệnh ung thư? Từ đầu tiên hay từ cuối cùng? Và nó là bài chú thứ mấy? 10.000 hay 9.000? Bài chú nào hiệu quả? Khi nào nó hiệu quả? Ý các bạn, bài chú là gì? Sẽ không có bài chú nào cho đến khi một thứ gì đó xảy ra. Nếu không thì nó chỉ là một câu nói. Các bạn biết đấy, các bạn có thể trì tụng chuối. Và nếu không có gì xảy ra, nó không phải là một bài chú. Các bạn có thể trì tụng Omani Padme Home, và nếu nó không tạo ra bất cứ điều gì, thì nó không phải là một bài chú. Một bài chú tạo ra một điều kỳ diệu nào đó, cho đến khi có một điều kỳ diệu, các bạn không thể có một bài chú. Nhưng nếu một điều kỳ diệu không xảy ra, các bạn cũng không thể có một bài chú luôn, hiểu chứ? Bây giờ, điều cuối cùng, chúng ta còn một vài phút nữa. Văn bản trí tuệ này của Ngài Nagayuna là một nơi tuyệt vời để học một chút tiếng Phạn. Tôi gọi nó, các bạn biết đấy, nó được gọi là gì? Làm quen với tiếng Phạn hay gì đó. Vì vậy, nếu các bạn muốn học một chút tiếng Phạn, ngôn ngữ mà các bạn sẽ nói sau khi các bạn trở thành một vị Phật, vậy thì các bạn tốt hơn hết là nên tìm hiểu về nó bây giờ. Hãy học một chút tiếng Phạn. Đây là cuốn sách hoàn hảo. Những khổ thơ ngắn gọn, ngọt ngào. Nếu các bạn muốn học tiếng Phạn, ở tu viện, họ sẽ nói, ồ, oh, chỉ cần học thuộc cuốn sách này, nó không khó vậy đâu. Nếu các bạn đã có thói quen học thuộc lòng, các bạn có thể thuộc được. Hay cái gì đó giống như vậy. Các bạn có thể thuộc nó, các bạn có thể làm được. Vì vậy, hãy học một vài từ tiếng Phạn. Và đây là những từ tiếng Phạn mà chúng ta đã học được trong tám chương đầu tiên. Được rồi, Tim, bạn có nói cho tôi chứ? Chúng ta sẽ làm quen với tiếng Phạn. Và từ đầu tiên, các bạn nên học là tên của cuốn sách. Và rất đáng xấu hổ cho người thầy của các bạn. Khi một ai đó hỏi các bạn, các bạn đang học cái gì? Các bạn nói, tôi không biết, nhưng tôi đã học nó suốt ba năm nay. Sau đó, Kisila sẽ cảm thấy xấu hổ. Vì vậy, cuốn sách các bạn đang học là gì? Prasnya, bát nhã. Nói Prasnya, 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 Prasnya. Vậy chữ gì không phải là một chữ cái gì trong tiếng Anh? Nó là một DZ. Tiếng Nga thì đúng. Nó là nhà. 
Pratnya, Pratnya, Bát Nhã, Bát Nhã. Và sau đó có một chữ A dài. Chữ A sau cùng là một chữ A dài. Tiếng Tây Tạng là Syrup. Nó có một chút của âm E. Cero. Các bạn không đọc là Cero. Syrup, Syrup. Trong tiếng Phạn, chúng ta sẽ học để giải cấu trúc một từ tiếng Phạn. Chúng ta sẽ học cách chia nhỏ một từ tiếng Phạn thành các thành phần của nó. Và sau đó chúng ta sẽ học những từ cùng gốc. Đó là gì? Đúng, những từ hiện đại có liên quan. Vậy pra có nghĩa là đến đằng trước. Nó có trong các từ tiếng Anh. Proud, tự hào. Proud of the bow, mũi thuyền. The front of the bow, mặt trước của một con thuyền. Forward, phía trước. Vậy pra có nghĩa là phía trước. Nó trở nên giống như từ supra, phía trên. Super, siêu. Super good, siêu tốt. Super good, siêu tốt. Được rồi. Vậy pra ở đây có nghĩa là supra, phía trên. Và từ supra, phía trên, đến từ pra. Sau đó chúng ta có từ gốc. Khi các bạn nhìn thấy dấu căn bậc hai nhỏ đó, nó có nghĩa là một từ gốc tiếng Phạn, nha, và nó có nghĩa là to know, biết. Và đó là lý do tại sao có một chữ cái ca trong từ know, biết của tiếng Anh, bởi vì đã từng có một nha, nha, và từ đó đã đi vào từ tiếng Anh know, biết, hay gnostic, ngộ đạo, hoặc khen, hiểu biết. Các bạn biết đấy, nó có vượt quá khen của các bạn hay không? Có nghĩa là sự hiểu biết của các bạn. Vì vậy, nha có nghĩa là to know, biết, tiếng Nga. Các bạn có những động từ hoàn hảo, nha, ya, nha. Tiếng Nga thì gần với tiếng phạn gốc hơn nhiều, bởi vì nó gần với tiếng Hy Lạp hơn. Điều cuối cùng để nói về từ trí tuệ, nó có phần đuôi thuộc giống cái, một chữ A dài, prot nha, bát nhã. Và nói chung, từ trí tuệ được xem là một khía cạnh thuộc giống cái, bởi vì nó sản sinh ra tất cả những điều tốt lành. Hãy học thêm một từ tiếng Phạn nữa, và chúng ta hoàn thành lớp học này. Yeah! Tôi xin lỗi, các lớp học thì quá dài, và tôi không xin lỗi. Các bạn nên ngồi ở đó. Được rồi, nói Parisa. 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 Vậy, nó có nghĩa là một sự nghiên cứu, và các bạn biết đấy, các bạn đã phải biết từ này. Nếu các bạn định đọc 27 sự nghiên cứu, 27 chương của cuốn sách được gọi là trí tuệ, cuốn sách được gọi là bát nhã, có 27 Parisa. Paris có nghĩa là vòng quanh, như là chu vi. Nói chung, chữ A trong tiếng Phạn trở thành một chữ E trong tiếng Anh. Vì vậy, Paris trở thành Paris, như là Priminal, chu vi hay Periscope, kính tiềm vọng. Vì vậy, khi các bạn đi vào trong một tàu ngầm và các bạn nhìn xung quanh đại dương, nó được gọi là kính tiềm vọng. Paris, xung quanh, Isha, có nghĩa là thấy. Nó là một động từ cổ, nhìn, và có một từ tiếng Đức, Aucher. Nó đến từ từ đó, và sau đó, từ đó đã đi vào tiếng Anh, trở thành ocular, thuộc về mắt, và ngay cả từ ai mắt. Vì vậy, từ mắt đến từ Isha. Nhãn cầu đến từ mắt, mắt đến từ từ Aucher, đến từ từ Isha, mà có nghĩa là nhìn. Vì vậy, khi các bạn nhìn xung quanh một cái gì đó, đó là một sự nghiên cứu, một Paris, Paris, Paris. Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi tới Paris. Vì vậy, hãy cố gắng học vài từ tiếng Phạn đó. Vậy nên đến giờ chúng ta có từ Pratnya, Bát Nhã, Wisdom, Trí Tuệ, tên của cuốn sách tuyệt vời của Hai Nagajuna, và từ Paris mà là cốt yếu đối với cuốn sách này. Đó là một sự nghiên cứu những ý tưởng khác nhau. Chúng ta đang nghiên cứu, đặc biệt là tại sao bài chú của Phật Dược Sư lại hiệu quả. Và nếu các bạn muốn nó hiệu quả tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thì hãy hiểu tính không của nó. Cố gắng để hiểu tính không của nó. Nếu các bạn thực sự hiểu được tính không của nó, bài chú có thể làm cho các bạn trở thành một đấng mà có thể nhảy từ thế giới này đến thế giới khác trong vài giây và từ hành tinh này đến hành tinh khác trong vài giây và giúp đỡ hàng tỷ người mỗi lần. Nếu các bạn thực sự hiểu tính không của bài chú, nó có thể làm cho các bạn trở thành một vị Phật. Được rồi, tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong lớp tiếp theo, và chúng ta sẽ bắt đầu chương mới. Chương 9, 